டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அன்பு மாணவர்களே ரத்னா கல்வி நிலையத்தின் சார்பில் உங்கள் யாவரையும் வாழ்த்துகிறேன் இங்கிலீஷ் வாசிக்க தெரியாவிட்டாலும் கூட அதை பேச கற்றுக்கொள்ளலாம் இது உண்மைதான் நான் அனைவருக்கு பாடம் சொல்லி கொடுத்ததில் ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் சொல்லி கொடுத்ததில் என்னிடத்தில் வருகிறவர்கள் பலர் ஆங்கிலம் வாசிக்கவே தெரியாதவர்கள் அவர்களுக்கு சிறு வார்த்தைகளை கற்றுக் கொடுத்து அடுத்தது உரையாடலை கற்றுக் கொடுக்கும்போது அவர்கள் அந்த உரையாடலை புரிந்து கொண்டு அவர்கள் பேச தொடங்குகிறார்கள் சீக்கிரமாக பேச தொடங்குகிறார்கள் ஆனால் வாசிக்க கற்றுக்கொள்வதற்கு அதை விட அதிகமான காலம் ஆனது அதனால் சிலருக்கு வந்து வாசிக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் அவங்களுக்காக இந்த வீடியோ இது எல்லாருக்கும் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது எனக்கு ஓரளவுக்கு வாசிக்க முடியுது அப்படின்றவங்களும் இதை பார்க்கலாம் இந்த வீடியோவில் வந்து உங்களுக்கு தமிழ் எழுத்துக்கள்லே தான் இந்த உரையாடலை உங்களுக்கு காட்டுறோம் ஆனால் இந்த வீடியோனுடைய கடைசியில் அந்த வார்த்தைகளை நான் ஆங்கிலத்தில் காட்டுறேன் என்று சொன்ன ஓரளவாவது வார்த்தைகள் நீங்கள் வாசிக்க தெரிந்து கொண்டால் நல்லது தான் உரையாடலை நல்லா கற்றுக்கோங்க ஓரளவுக்காவது ஏன்னா ஒரு ஊர் பேராவது ஒரு திரு பேராவது உங்களுக்கு வாசிக்க தெரியணும் சிம்பிளாக ஒரு மெசேஜ் வருதுன்னா அதையும் வாசிக்க தெரியணும் ஓகேவா அதுக்காக இப்போ நம்ம உரையாடலை பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு கான்வர்சேஷன் சரியா அது வாட் இஸ் யோர் நேம் அப்படின்னா என்ன உன்னுடைய பெயர் என்ன அப்படின்ட்டு நம்ம பொதுவாக ஒருத்தரை மரியாதையாக கேட்கன்னா யுவர் நேம் ப்ளீஸ் அப்படின்னு கேட்கலாம் சிம்பிளாக அல்லது வாட் இஸ் யுவர் நேம் ப்ளீஸ் அப்படின்னு கேட்கலாம் ஓகே அதுக்கு என்ன பதில் சொல்கிறாங்க மை நேம் இஸ் ஜேம்ஸ் என்னுடைய பெயர் ஜேம்ஸ் இங்கே ஒருத்தர் பேசுகிறத ப்ளூ கலரில் காட்டியிருக்கோம் இன்னொருத்தர் பேசுகிறத ரெட் கலரில் காட்டியிருக்கோம் சிவப்பு கலரில் காட்டியிருக்கோம் சரி அடுத்தது அவரே கேட்குறார் முதல்ல பேர் கேட்டவரே கேன் யூ ஸ்பெல் இட் ப்ளீஸ் ஸ்பெல்னா ஸ்பெல்லிங் சரியாக எழுத்துக்கூட்டல் அப்படின்னு அர்த்தம் கேன் யூனா செய்ய முடியுமா அப்படின்னு அர்த்தம் யூனா நீங்கள் கேன் யூ அப்படின்னா நீங்கள் செய்ய முடியுமா ஸ்பெல் இட் அதை ஸ்பெல்லிங் சொல்ல முடியுமா உடனே இவர் சொல்கிறார் எஸ் ஜேஏஎம்இஎஸ் சரியா அது ஜேம்ஸ் அப்படின்னு ஆகுது உடனே இவர் என்ன சொல்கிறாரு தேங்க்யூ அடுத்தது பாருங்கள் இன்னொரு சந்தர்ப்பத்தில் ஒருத்தர் கேட்குறாரு கேன் ஐ ஹெல்ப் யூ கேனைனா நான் செய்ய முடியுமா அப்படின்னு அர்த்தம் நான் உங்களுக்கு உதவி செய்யலாமா அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகேவா நான் உங்களுக்கு உதவி செய்யட்டுமா உதவி செய்யலாமா என்ற அர்த்தத்தை அது தருகிறது அடுத்தது இன்னொருத்தர் என்ன சொல்கிறாரு எஸ் ப்ளீஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார் எஸ் ஆமாம் உதவி செய்யுங்க செய்யலாம் எனக்கு எனக்கு தேவைப்படுது அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகேவா அடுத்தது இன்னொருத்தர் இன்னொரு சந்தர்ப்பத்தில் ஒருத்தர் கேட்குறார் கேன் யூ ஹெல்ப் மீ சரியா கேன் யூ அப்படின்னா உங்களால் முடியுமா ஹெல்ப் மீ எனக்கு நீங்கள் உதவி செய்ய முடியுமான்னு போய் ஒருத்தர் உதவி கேட்குறார் சரியா ரெண்டாவது கான்வர்சேஷனில் ஒருத்தர் தன்னால் உதவி செய்ய முன் வருகிறார் மூணாவது கான்வர்சேஷனில் எனக்கு உதவி செய்ய முடியுமா அப்படின்னு கேட்குறாங்க இவர் என்ன சொல்கிறாரு ஏஸ் ஐ கேன் ஆமாம் என்னால் முடியும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார் அல்லது இன்னொரு விதமாக எப்படி சொல்லலாம் ஏஸ் அஃப்கோர்ஸ் ஆ செய்யலாமே ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அப்படின்ற மாதிரி அர்த்தம் அடுத்தது இன்னொரு விதமான ஆன்சர் என்னென்னா சாரி ஐ காண்ட் அப்படிங்கிறாங்க சாரி அப்படின்னா மன்னிக்கணும் ஐ காண்ட் சரியா கேன்னா முடியும்னு அர்த்தம் காண்ட் அப்படின்னா என்னால் முடியாது சரியா அதை சில பேர் கேண்ட்டுன்னு உச்சரிக்கிறாங்க இதனுடைய ஸ்பெல்லிங்லாம் உங்களுக்கு கடைசியில் பார்க்கலாம் அடுத்தது பாருங்கள் நான்காவது கேன் ஐ ஹெல்ப் யூ சரியா நான் உங்களுக்கு உதவி செய்யட்டுமா இது ஏற்கனவே பார்த்தது தான் இன்னொரு சந்தர்ப்பத்துலேயும் ஒருத்தர் கேட்குறாரு அடுத்தது ஒருத்தர் சொல்கிறாரு எஸ் ப்ளீஸ் ஆமாம் உதவி செய்யுங்க அப்படின்ட்டு வேண்டாம் அப்படின்னு சொன்னால் என்ன சொல்லுவாங்க நோ தேங்க்யூ இல்லை தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அடுத்தது ஐந்தாவது கேன் ஐ சிட் ஹியர் நான் இங்கே உட்காரலாமா அப்படின்னு கேட்குறாங்க இன்னொருத்தர் என்ன சொல்கிறாரு எஸ் அஃப்கோர்ஸ் ஆமாம் உட்காரலாம் தாராளமாக உட்காரலாம் அப்படின்னு அர்த்தம் சரியா அடுத்தது நம்ம பார்க்குறோம் ஷால் வி கோ டு த சினிமா நம்ம சினிமாவுக்கு போகலாமா ஷால் வி வீணா நாம் அப்படின்னு அர்த்தம் 
ஷால்வினா நம்ம செய்யலாமான்னு அர்த்தம் கோனாக போகிறது டூ த சினிமா சினிமாவுக்கு அப்படின்னு அர்த்தம் சரியா நம்ம சினிமா அப்படின்றாங்க ஆனால் அதை சரியான உச்சரிப்பு சினிமா ஷால்வி கோ டு த சினிமா ஆமாம் போகலாம் அப்படின்றதுக்கு என்ன சொல்கிறாங்க ஒருத்தர் எஸ் ஆஃப்கோர்ஸ் அல்லது இப்படியும் சொல்லலாம் எஸ் விஷல் ஆமாம் நம்ம போகலாம் அப்படின்ட்டு இல்லை வேண்டாம் அப்படின்னா என்ன சொல்லலாம் சிம்பிளாக நோன்னு சொல்லிடலாம் சரியா அடுத்தது பாருங்கள் இப்போ அந்த உரையாடல்களில் நம்ம பார்த்த வார்த்தைகளை இங்கே பார்க்க போகிறோம் சரியா இந்த லெசனில் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்னென்ன வார்த்தைகள் பார்த்தோம் வாட் அப்படின்னு பார்த்தோம் டபிள்யூஹெச் ஏடி வாட் வாட்னா என்னன்னு அர்த்தம் ரெண்டாவது யூ ஒய்ஓயூ யூனா நீ அல்லது நீங்கள் ரெண்டுமே யூ தான் மூன்றாவது யுவர் உன்னுடைய உங்களுடைய அந்த அர்த்தங்களை தருகிறது நான்காவது ஈஸ்னா இருக்கிறான் இருக்கிறார் இருக்கிறது அந்த மாதிரியான அர்த்தங்களை தருகிறது சரியா இருத்தல் அப்படிங்கிறத காட்டுது ஐந்தாவது த சரியா இதை தேன்னு உச்சரிப்போம் சில இடங்களில் தீன்னு உச்சரிப்போம் அந்த இந்த அந்த அர்த்தங்களை அது தருகிறது ஆறாவது நேம் நேம்னா பெயர் என்ஏ எம்இ ஓகேவா அடுத்தது ஏழாவது பாருங்கள் மை எம் ஒய் மை அடுத்தது மைனா என்ன அர்த்தம் என்னுடைய அப்படின்னு அர்த்தம் மைனா என்னுடைய எட்டாவது மீ எம்இ அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் என்னுடையது மைனா என்னுடைய இது வந்து என்னுடையது கொஞ்சம் வித்தியாசம் அவ்வளோதான் நைன்த் ஒன் ஜேம்ஸ் அது ஒருத்தருடைய பேர் ஜேஏஎம்இஎஸ் பத்தாவது பாருங்கள் கேன் சிஏஎன் கேன் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் செய்ய முடியும் அப்படின்னு அர்த்தம் இன்னொரு அர்த்தமும் இருக்குது என்ன அதாவது நமக்கு வாட்டர் கேன்லாம் இருக்குது இல்லையா தகர கேன் அது இதெல்லாம் கேன் சொல்கிறோம் அடுத்தது லெவன்த் ஒன் அதாவது பதினோராவது ஈட்டு ஐடி ஈட்டு ஈட்டுனா அது அப்படின்னு அர்த்தம் சரியா இதுன்னு சொல்லலாம் இதுவாக இருந்தாலும் சரி அதுவாக இருந்தாலும் சரி அது ரெண்டுத்தையுமே ஈட்டுன்னு குறிப்பிடலாம் ஏதோ ஒன்று பன்னிரெண்டாவது ஸ்பெல் எஸ்பிஇஎல்எல் சரியா ஸ்பெல்னா ஸ்பெல்லிங் சொல்லுதல் அப்படின்னு அர்த்தம் பதிமூணு பாருங்கள் ப்ளீஸ் ப்ளீஸ்னா தயவு செய்து சரியா பதினான்காவது தேங்க் தேங்க்னா நன்றின்னு அர்த்தம் பதினைந்து ஹெல்ப் ஹெச்இஎல்பி சரியா இது வந்து சில வார்த்தைகள் நான் ஸ்பெல்லிங் சொல்ல இருந்தாலும் உங்களுக்கு தெரியும் அதனால் நீங்களே பார்த்துக்கோங்க ஹெல்ப்னா உதவி அல்லது உதவி செய் அப்படின்னு அர்த்தம் அடுத்தது ஐ ஐனா நான் அப்படின்னு அர்த்தம் அடுத்தது எஸ் எஸ்னா ஆமாம் அப்படின்னு அர்த்தம் ஒய்இஎஸ் உங்களுக்கு தெரியும் அடுத்தது பாருங்கள் எயிட்டீன்த்து பதினெட்டாவது நோ நோனா இல்லை கிடையாது அப்படின்னு அர்த்தம் என்ஓ அடுத்தது பத்தொம்பதாவது ரெண்டு வார்த்தையை சேர்த்து கொடுத்துருக்கேன் அஃப்கோர்ஸ் அஃப்கோர்ஸ்னா தாராளமாக அல்லது உண்மையாகவே அப்படின்ற அர்த்தங்களை தருகிறது ஓஎஃப் ஆஃப் சிஓயூஆர்எஸ்சி அஃப்கோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அடுத்தது டுவெண்ட்டி இருபது சாரி எஸ்ஓஆர்ஆர்ஒய் சாரினா மன்னிக்கணும் அப்படின்னு அர்த்தம் அடுத்தது இருபத்தொன்று பாருங்கள் காண்ட் சரியா சிஏஎன் மேலே ஒரு சின்னதாக அப்பாஸ்ட்ரபி அது ஒரு ஒரு மார்க் மாதிரி போடுறாங்களே அதுக்கு பேர் அப்பாஸ்ட்ரபி அதுக்கு பிறகு டி காண்ட் அப்படின்னா முடியாது செய்ய முடியாதுன்னு அர்த்தம் அது வந்து ஒரு சுருக்கம் தான் அதனுடைய முழுமையான வடிவம் கேன் நாட் சரியா கேன் அப்படின்ற வார்த்தையோட நாட் சேர்ந்துருக்குது கேன்னா முடியும் கேன் நாட்னா முடியாது ஓகேவா அடுத்தது டுவெண்ட்டி டூ சிட்டு சிட்னா உட்காரு அப்படின்னு அர்த்தம் உட்காருதலையும் குறிக்கும் அடுத்தது இருபத்தி மூன்று ஹியர் ஹியர்னா இங்கே இருபத்தி நான்கு ஷால் ஷால்னா இனிமேல் செய்ய போகிறோம் அப்படின்னு அர்த்தம் அது வந்து ஷால் ஃப்ரெண்டில் வந்துருச்சுன்னா செய்யலாமா அப்படின்ற மாதிரி ஆகும் சரியா ஷால்னா எதிர்காலத்தை குறிக்கும் அவ்வளோதான் ஃபஸ்ட்டு புரிஞ்சுக்கோங்க அடுத்தது இருபத்தைந்து பாருங்கள் ஷாலை அது ஆரம்பத்தில் ஷால் வந்திருக்குது அப்படி வந்தால் என்ன அர்த்தம் நான் செய்யலாமா அப்படின்னு அர்த்தம் எனக்கு அதை செய்கிறதுக்கு பெர்மிஷன் இருக்கா செய்யலாமா அப்படின்னு கேட்குற மாதிரி இருபத்தாறு ஷால்வி ஷால்வினா நம்ம செய்யலாமா அல்லது நாங்கள் செய்யலாமா அப்படிங்கிறதுலாம் ஷால்வி டுவெண்ட்டி செவன் பாருங்கள் சினிமா சினிமானால் உங்களுக்கு தெரியும் சரியா நம்ம தமிழில் சினிமா அப்படிங்கிறோம் இல்லையா அது சினிமா அடுத்தது இதுக்கு முன்னாடி ஒரு வீடியோ போட்டோம் ஃபஸ்ட் லெசனில் அதில் வார்த்தைகள் இங்கிலீஷில் காட்டலை அதை நான் இங்கே கொடுத்துருக்குறேன் முக்கியமான வார்த்தைகள் மற்ற வார்த்தைகள்லாம் இந்த லெசனில் உள்ள வார்த்தைகள் தான் முதல் வார்த்தை 
டேவிட் டிஏ விஐ டி டேவிட் அது ஒருத்தருடைய பெயர் அந்த மாதிரி பேர் வச்சுக்கிறாங்க செகண்ட் ஒன் டயானா சரியா டிஐ ஏஎன்ஏ டயானா அதுவும் ஒரு பெயர் டேவின்றது ஒரு ஆணுக்கு வைக்கப்படுகிற பெயர் டயானான்றது ஒரு பெண்ணுக்கு வைக்கப்படுகிற பெயர் மூன்றாவது ஹலோ சரியா ஹெச்இஎல்எல்ஓ ஹலோ ஒருத்தருடைய கவனத்தை கவர்வதற்காக அவர் கூப்பிடுவதற்காக நம்ம ஹலோ அப்படின்னு சொல்லிட்டோம் டெலிஃபோன்லேயும் அந்த மாதிரி ஹலோ அப்படின்றோம் கவனிங்க அப்படின்னு அர்த்தம் ஆனால் அதனுடைய உண்மையான அர்த்தம் பழைய காலத்திலிருந்து அதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா வாழ்கன்னு அர்த்தம் அடுத்தது ஃபோர்த் ஒன் குட் ஜிஓஓ குட் குட்னா நல்லது ஐந்தாவது மார்னிங் மார்னிங்னா காலைன்னு அர்த்தம் எம்ஓஆர்என் ஐஎன்ஜி மார்னிங் ஆறாவது பாருங்கள் ஆஃப்டர்நூன் ஏஎஃப்டிஇஆர் என்ஓஓஎன் ஆஃப்டர்நூன் அப்படின்னா மத்தியானம்னு அர்த்தம் நூன்னா வெறும் நூன்னு வந்தது என்ஓஓஎன் அப்படின்னா நூன் அப்படின்னா சரியாக பன்னெண்டு மணி பகல் பன்னெண்டு மணி நூன் அப்படிங்கிறோம் சரியா அப்போ ஆஃப்டர்நூன் அப்படின்னா அந்த பன்னெண்டு மணி தாண்ட பிறகுன்னு அர்த்தம் ஓகேவா அடுத்தது செவன் ஏழாவது ஈவினிங் ஈவினிங்னா மாலை அப்படின்னு அர்த்தம் எயிட் எட்டாவது என்ன ஹவ் ஹெச்ஓடபிள்யூ ஹவ் ஹவுனா எப்படி அப்படின்னு அர்த்தம் அடுத்தது நைன்த் ஒன் டூ டிஓ டூ டூனா செய் அப்படின்னு அர்த்தம் செய்வதை குறிக்கிறது அடுத்தது பத்து சார் எஸ்ஐஆர் ஆர் சார் ஓகேவா எஸ்ஐஆர் மரியாதையாக ஒருத்தர் ஐயான்னு கூப்பிடுறது ஆங்கிலத்தில் நம்ம சார் அப்படிங்கிறோம் அதுதான் இந்த வார்த்தை ஓகேவா இந்த பாடம் உங்களுக்கு அனைவருக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் இதை கண்ட உங்கள் அனைவருக்கும் நன்றி இந்த லெசனை நீங்கள் தயவுசெய்து பாருங்கள் உங்கள் நண்பர்களுக்கு ஷேர் செய்யுங்கள் கூடுமானவரை எங்களுடைய சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் லைக்கும் கொடுங்க அப்போ தான் எங்களுக்கு வந்து நிறைய வீடியோக்கள் போட முடியும் இது மாதிரி பயனுள்ள வீடியோக்கள் எப்படி எங்களால் போட முடியுது அப்படின்னா நிறைய பேர் ஷேர் பண்ணதுனால தான் நிறைய பேர் ஏற்கனவே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணதுனால தான் இப்போ இப்போயும் போட முடியுது அதற்கு எங்களுக்கு நேரத்தையும் ஒதுக்க முடியுது ஓகேவா அதனால் மறக்காமல் நீங்கள் ஷேர் செய்யுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் நன்றி உங்கள் அனைவருக்கும் நன்றி வணக்கம்